。娘子今日可真是辛苦了，折腾了这一番功夫，不会就想让一个小丫头进府吧？如梦只是因为受伤了，才想起了这个妹妹。不横街斗寇的时候，聊到了睢阳旧事，可他却什么都不知道。你们不是打小就在睢阳长大吗？或许是妹妹年幼，忘了。你真的是睢阳女子，果真姓陈。其实我儿时有个小丫鬟，她的名字里也有一个“梦”字，只是她母亲犯了错。累累，他小小年纪就被赶出了义府，生死不明。不过，他是叶家仇人的女儿，死不足惜。今日看你受伤，我突然想起那小丫鬟的后背。有一块红色胎记，就像一朵绽放的春花。不知道你能不能想象呢？若要去此胎记，且不留痕迹，得割去半张身子的皮衣，姑娘。可要想好了，典南婆婆，我意已决，请开始吧不横茶道时，一亡故。可他身上有太多端倪金公子许久未见，可是想我们了。走。走。别动。赶紧洗干净，准备接客。我是叶家主君叶不寒的陈娘子，放了我，自然有你们的好处。不要脸的贱货！我只听说叶府有个白娘子，从未听过什么陈娘子。我与白安远同为叶家娘子，同为嫁进叶府是流水席，你怎会不知？好、啊，老娘今天生意不做了，一样搓磨搓磨你这个厚颜无耻的贱坯子！放开我！走。
，夫君可是梦魇了。你怎么会在这儿？我来看看夫君睡得可安好，不行吗？不好！少爷，送他回去。不必送了。既然夫君不乐意，那我自己离开便是。少爷怎么又梦魇了？不好，银河梦真的死在碎阳吗？妈妈既然已经收下了这金元宝，那这姑娘便是我。那是自然，姑娘醒了，我们也不便打扰南清公子的雅致了。走吧。如梦姑娘，你醒了。你是谁？在下南青，那日在叶府斗香大会上，姑娘之道留香，引蝴蝶穿花，令人印象深刻。来，你既是叶府座上客，明知我身份，还敢造次？姑娘误会了，我是来给姑娘上药的。他们下手也太狠了，叶家也不管一管。南星公子，我如今已是叶家娘子。手腕红肿看似是小伤，若不及时处理的话，会落下病根的。为什么和窦香当日的蝴蝶穿花全然不同？纸香师确实按照少爷给的香方制作，已尝试多日，却达不到效果。想必是陈娘子并未把这其中的门路都写在香方之中。你何时又懂纸香了？不好了，陈娘子不见了。人把那贱坯子捆到怡红院去。少爷，查问了昨晚看守侧门的小厮。只怕陈娘子是被卖到了怡红院。我要见家主。家主不在，但让我传话大小姐，让您回去。那日家主传话，告知让我放心，说你们会将陈如梦送出叶府。可如今夫君知道陈如梦被卖到怡红院，匆匆去救，若这样就将人救回了，我又还有何脸面待在叶家？家主怎可坐视不管？大小姐，如今叶家只剩一具空皮而已。齐香阁缺的不是会制香方的女子，而是能解燃眉之急的银子。家主已经吩咐我筹集数车银子和珍贵材料，五日将送至叶府，而叶家也会以大小姐为尊。请大小姐莫要慌张。